Hi, teacher. Hello, good evening. Oh my God, where's my face? Wait. <laughs> good evening. There I am. I am okay. starving, teacher. You're starving? No, I am driving. Oh, you're driving. Okay. I thought you said I'm starving. <laughs> <gasps> Hello, Maria. Estima. Hi, teacher. Está oscuro. <laughs> okay, it's dark. I know, but ¿qué, qué yes. pasó? Ya volvió. No ha vuelto la luz. No, no, eh, y el celular, el problema es que ya solo me queda 10 de carga. Ah, dale, 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 dale. Solo voy a estar mientras da la primera asistencia de allí, se me va a terminar. Ah, oh, ok. Bueno, eh, bueno. Hoy, recuerden que hoy es uh, revisión de todo lo que hemos visto. Es viernes, es el día más movido que tenemos prácticamente, ¿verdad? Eh, otro, no, me integro de, más tarde. Ok. Ok, Nelson, enterado. Eh, bien. Somos 12 ya, so. Hi, good evening. Ok, guys. Can you, can you greet each other? You have three minutes, just three minutes to greet each other. Ok, so let's start. No Spanish in this class. Remember, today is Friday. Let's review the previous content. So say hello to your classmates. Good evening, everybody. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Good evening. 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 In your Hello. day? Um, How was your day at work? Um, I, I go. And it was? And you? <laughs> I'm, I'm okay at work. Today was very stressful. We have a lot of work, thank God. But today is Friday, tomorrow is Saturday. I'm going to sleep at until 7 a.m. <laughs> yes, because I didn't, I didn't. Can I say I didn't work? I don't work. I didn't, I didn't work today. Oh, yeah. Or it's, I don't work tomorrow. I didn't, um, I don't work. Tomorrow? Yeah, uh, I don't work. Yes, I work. Do, did you work? I, did you work? Do you work? Teacher, I, I, I was so confused about the. I have <laughs> I have problems with the exercise in the platform. <laughs> hmm. Yeah, I, I can I can I try. I don't know how many times and I can do it. <laughs> We'll see it today, don't worry. Yes, I, I, I'm, I'm getting stressed, <laughs> but okay. <laughs> okay, Angela. Hey. Okay, Angela. Hey. Okay, that's good. Three minutes are gone. Let's do the attendance. Today we have 15, <laughs> 16 already. Great. Okay. <clears throat> okay, uh, the Patricia Ninares Galdames. Yay, good. Hello. Okay. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Angela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Thank you. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Bien. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Good evening. Good evening. Thank you. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Giovanni Alexander Menjiva Rivera. Okay. Um, Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. 
Present, teacher. Gracias, María Estela. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Decía que está trabajando. Thank you, Nelson. Ofelia Orellana Arce. Ofelia, hello, hello. Ok, Osmin Bayer Solórzano. Here, teacher. Good. Thank you. Good evening. Good evening. Rafael Ernesto González Ventura. Rosa Elena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Surma mm. Rosaura López García. Present. Thank you. Adriana, I'm sorry, Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Ya, yeah. Adriana, hello. Ok. No está Adriana, ¿verdad? Ok. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Excellent. Ok, give me just a second. Si tengo a la Patricia, Michelle, Ángela de Jesús, Azalia Melanie, Darwin Alberto, Edwin Rolando, who said hello? Who? Oh, a la Patricia, sí. Ya, ya está en el listado, perdón, permítanme. Edwin, Flor de María. Ok, Gloria Elizabeth, Giovanni Alexander, es que no está. Carla Verónica, ya está. María Estela también. Mayra Melanie no ha venido. Nelson Edgardo está trabajando. Ok, Ofelia, Osmin, Rafael, no ha venido. Roselena, Sandra, Gla Sandra, sí, Sandra me contestó, ¿verdad? Sí. Yes. Sí, yes, very good, ok. Sí. Yancy, Yancy no se nos ha unido tampoco. Oh, oh. Zulma, Fidel, Fidel tampoco. Adriana, Stephanie, Margarita, ok. Ah, no, Adriana no ha venido tampoco, ok. Bueno, let's start. So today, guys, is a very important date. We know of names. What do you say, suspiro, teacher? Sight. Sight. S-I-G-H. S-I-G-H. Sight. It's a, it's a deep sight. I know. <laughs> almost hear you sight. I can uh, uh, almost hear you sight. The Rolling Stones. Almost hear you sight. Okay, so you said, teacher, I have problems with the platform making uh, yes or no questions. Okay. Let's work. Let's work on that. Okay, let's work on that. Let me share my screen. If I share my whole screen, I don't have anything. Okay, can you see the screen? Yes. Okay, so let's go with the first victim of tonight. I'm not going to the lead names today. Uh oh, Ophelia. Ophelia. Okay, this is what I want you to know to do. Okay, you will have a positive sentence. Okay, for example, Bader woke up at six this morning. Bader, in fact, Bader woke up at six o'clock this morning. How do you make the question? Did what meaning Bader? What? Meaning Bader. Bader is a name. Bader oh, is the name. At six o'clock yeah. this morning. De hecho, oh. elegí estas, elegí esto porque tiene nombres rarísimos japoneses, um, no sé, de Medio Oriente. Y ese es el reto también. Quiero que ustedes se adecúen a ver nombres raros, cosas raras en una oración y que identifiquen que eso es un nombre. O sea, puede ser un nombre. ¿Ya? Yeah? Ok. So... ¿Cómo hago la pregunta? Si está Ofelia, ¿no está? Mm, ok, creo que Ofelia no ha encendido su cámara o no está con nosotros. Ok, un voluntario. Let's go. Sí, teacher. 
Okay. Me, Mayra. Good, Mayra, go. Did Vader wake up at six this morning? Perfect. Did Vader wake up at six this morning? Correct. Great job, Mayra. Okay, let's select someone else really quick. Just to be democratic. Okay, Sulma. Hassan and Abdullah wrote a book together. Hassan and Abdullah wrote a, oi, wrote a, wrote a, wrote a book. Hassan and Abdullah wrote a book together. Mm -hmm. Hassan and Abdullah write, no, did Hassan and Abdullah write a book together? Yes, there you go. Did Hassan and Abdullah write a book together? You got, did you hear? Together? <laughs> yes, intonation. Great job. Good job, Sulma. Easy, easy. This is so simple. Just bring the auxiliary to the beginning and the verb goes back to the base form. Anita, la Anita. Yes. Zainab ate a whole chicken by herself. Zainab ate a whole chicken by herself. Repeat. Sign up. Sign. Mm -hmm. Okay. Mm. Hot chicken. Ah, okay. Did did sign up? Ate a whole chicken by herself. Excellent. You got it. Did sign up eat a whole chicken by herself? Mm -hmm. Good job. Easy. This is so simple. These are yes and no questions. Yes, no questions. Oh, oh, oh. Okay. Hello, Patricia. What are the names here? Langxing and Jun Ju. Jinju. Jinju. Uh-huh. Nanjing and Yenju. Okay, Ada Patricia. Lengsix and Yen, you. This Lengsix and Yen, you flew the United States. To the United States, okay. Es una pregunta y tengo el auxiliar, entonces el verbo vuelve. A su forma base. A su forma base, uh -huh. very good. Otra vez, uh, Patricia, please. ¿Cuál es el eh, Es pregunta, ¿verdad? Yes, it is a this question. Did le the Lexing Lexing engine you flew. Flu? Fly. <laughs> fly, fly to the United States. Perfect. Okay, si entendemos la gramática ya me llega. Okay. Did Langson and Yanju fly to the United States? Did they fly to the United States? You could do that as well. Great job. Okay, let's continue really quick. Yes, me volvió borroso. Eso. Sí. Osmin. There, did you go? Chen Jung. Had a party last night. Ten Jun had a party last night. Okay. Dear Ten Jun had a party last night. Okay. El verbo vuelve su forma base, ¿verdad? Have. Yes. yes. Did Ten Jun have a party last Did... night? Yes. Mm -hmm. Did you have a party last night? Did Tangjin have a party last night? Easy. Okay. Let's move on. Hello, Patricia, again. Peter, why me? Yay. Antes se iban, se iban quitando los nombres. Antes. Before. Okay. It's practice. You have to practice. Yo no hago nada acá para detener la ruedita, eh, ojo. Did, did Abdullah study at the library last Sunday? 
Excellent. Repeat library. Library. Easy. Very good. Did Abdullah study at the library last Sunday? Easy. This is so simple. The questions. Great job, Patricia. Hey, Gloria. Okay. Okay, Glorita. Abraham. Abraham. Perdón, se le corta. Oh, Osmin, hágame el favor de desactivar su micrófono, por favor. Sorry, sorry. Okay, Glorita. Okay, did Ibrahim cook got stew? Stew, goat stew. Okay, excellent. Let's see. Did Abraham cook goat stew? Did Abraham cook goat stew? Goat stew. Goat stew. Si ¿Sí saben qué es goat stew? Estofado de, de cabra. Estofado de cabra. Estofado de cabra. Huh? Si ¿Sí será cabra. Sí, verdad, cabra. No es. ¿Cómo le decimos nosotros a eso? Es. Um, ternero. Cor ternero. Ajá, ternero, cordero. Ajá. Hey, una cosa más. Abraham. Creo que dijo. Did Abraham cook goats too? Abraham. Abraham. I, ¿Saben qué nombre es ese, verdad? Abraham. 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 En inglés hay tantas variaciones bien bonitas, ese nombre, ¿no? Y ahora en. en um, ¿Qué es esto, Dios mío? Estoy pensando en. Ah, Middle East. No sé, no me acuerdo. Bueno, en Medio Oriente, por ahí. Ok. Ibrahim. Ok. Wow. Podría ser palestino o algo así, ¿no? Israel. Israelí, ajá, por ahí. Ibrahim, su padre. Ibrahim. <risa> Zul... Oh, oh, oh. <risa> ahora. Ok. Let's go. Mohamed, very common. Este nombre es tan común hoy en día en Estados Unidos, igual que Omar. Omar, ok. Mohamed and Omar. Zulma. Did Mohamed and Omar drink a lot of coffee? Perfect. Excellent. Did Mohamed and Omar drink a lot of coffee? A lot of coffee. Me ha gustado este audio, estos audios porque... Está bien enunciado la pregunta. ¿Se fijaron? El estrés va al final. Recuerden, antes del question mark. Ok. Just two more. Margarita Stephanie. Ok. Ok. Espérame, mi amor. Voy a decir algo. Um... Did Fandy and Asim see the game on TV? Excellent. See. Did Fadi and Asim see the game on TV? Did Fadi and Asim see the game on TV? Excellent. Want to Okay, just three more. Three more and we're done. Oh, 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 Osmin, yay. Okay. Okay. Hey, Ahmed. Vamos a ver si lo pronuncia bien aquí. Ahmed was at home sick yesterday. Ahmed was at home sick yesterday. Okay. Did Ahmed was at home sick yesterday? Mm -hmm. Think, think, think. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una acción o de un estado de ánimo, un estado físico. Estado Sorry. físico. Estado físico. Estado de estado físico. Estado de estado físico. Ajá. Estoy hablando de un physical study. Very good. So, what is the auxiliary in this sentence, Osman? Was. Was. Very good. Yeah. So, do it again. Okay. I bring the auxiliary to the beginning. Right. I'm a was. At Ajá. home, sick yesterday. Sick yesterday. Ahora traigo el auxiliar al principio para hacer la pregunta. ¿Cómo sería entonces, Osmin? Was 
Amel at home sick yesterday. At, okay, was Ahmed at home sick yesterday? Ahmed, let's see. Yeah. Was Ahmed at home sick yesterday? Was Ahmed at home sick Except. yesterday? Ahmed, very good. And this is number 10, we're missing two. Great job, Osmin. Yeah. Oh, oh, Angela de Jesus. Okay, ready? Abdulaziz and Nadia went to the bank. Adid, Abdulaziz, and Nadia uh, go to the bank. Good. Did? To the bank. Right. Did, did you say did? Did? Okay. Yeah. Very good. Did Abdulaziz and uh, yeah. Nadia go to the bank? Did Abdulaziz and Nadia go to the bank? Okay. Excellent. And the last one. Uh, me? Hello. <laughs> Let's see. Floor. Glorita again. Okay. Good. Oh, no, that was the last one. Okay. No, did I? Uh, yeah, that was the last one. <laughs> Saved by the bell. <laughs> Saved by the bell. Todo esto se lo voy a enviar, eh? Bueno, no, ahí está la pregunta, eh? Ahí está. So let's see. Oh, didn't go. 12. Okay. Gloria? Digamos, he. Okay. Está de feo ese nombre. Abdularam. Ah, no sé. Okay, let's listen. I said, yeah. Abdul Rahman received a letter from the king. He, he received a letter from the king. From the king. Okay, so what is the question? Did he receive a letter from the king? Excellent. Did he receive a letter from the king? Now, remember, you have to say, yes, he did. No, he didn't. Yes, you did. No, you didn't. Okay. Questions with that? Yes, no questions? No question. Estaba bonito eso. Yeah, that was very simple. I'll send you. Les voy a enviar todos estos links. No más terminamos la clase, okay? The facilities are wrong on a phrase to each participant so that they can mimic. <laughs> okay. Section two, page 37. Section two, page 37. Oh, okay. Hmm. Okay, let's go to your book. Everybody, together, we have to decode some words. We have some missing letters. Oh, well, there's section two, but first we have to fill in the blanks. Okay, so what do you think could be the first one? Pick up the phone. <gasps> Pick up the phone. Good. Okay, let me see if I can do it. Pick. Okay. No. Okay. Pick up the <laughs> phone. This is going to be weird. The phone. Okay. Pick up the phone. That's weird. Okay. Number two. Play. 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 Call. Bye. 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 Like. Mm. Play. 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 Well, you mean pay? Pay. Call pay. It could be pay. Pay. Okay. Pay. What is what is this one? Call. Call. Yes, that sounds right. Call. Okay. Number four. Get prizes. Get prizes. Okay, get prices. Okay, five. 
Explain. Explain. Hey, good, very good. <laughs> Ex play in. Explain. Okay. Next. Complain. Oh my God. <laughs> Com. Oh. Okay. Plain. There we go. Complain. Next. Help. 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 Yes. Okay. Eight. Assist. Assist. Okay. Nine. Receive. 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 Re Receive. Good. Ten. Hey, good. <laughs> oh, under. And. Okay. Uh huh. Eleven. Provide, Provide one's, one's information. information. Ya lo habían hecho, ¿verdad? Okay. Good. Provide one's information. For me. Oh. Me. Okay, and the last one. Request information. Information. Request information. Okay. No, wait, what am I doing? Okay. In for Work me God. Okay, information. There you go. Something like that. Okay, so you got all of the words. Now your next task. Your next is this correct? Number two, pay. Is buy. Buy. Bueno, for, for me is buy. You know what? Yeah, yeah, I I agree with you. Yeah. Okay, so it should be buy. I do agree with you, Michi. Okay, bye. So pick up the phone, buy, call, get prices, explain, complain, help, assist, receipt, understand, provide one's information and request information. What are we talking about? You know what, Michi, is pay. I will say pay, but what? that's because what is the topic? What is the topic for all these words? Come on, guys. What is the topic? Think. How to. Customers how to uh, about the product. So, someone is giving information about a product. Information about a product. Okay. So, yeah, number two could be pay or buy. I will say, but we saw how to place an order online too, right? Mm -hmm. No, this is just a complaint. Uh, yeah. Yeah, it's just customer service, right? We saw customer service. Okay, we need to write adjectives to show a customer's satisfaction and dissatisfaction about a product. Okay, so this is what they're going to do. This is what they're going to do. Pay attention, satisfaction and dissatisfaction. Okay. <laughs> Let's see if we can do this. Hold on. Okay, so this is what you're gonna do. Hungry. Hungry? Hungry or angry? 
angry. Is that dissatisfaction or satisfaction? Dissatisfaction. Dissatisfaction. What about? Dissatisfaction. An adjective. Happy. Oh. Happy. Okay. Mm. What else? Good. Good. Could be. Okay. Lovely. Yeah. Lovely. Perfect. Okay. So you got it. You know, mimic the adjective to your classmates. Okay. Mimic the adjective to your classmates. That's your job right now. Okay. Um, think, think about adjectives that you can mimic and let's have fun. Okay. As a second activity, Yeah, yeah, yeah. Okay, yes, so let's do that activity first. You need to fill the form. If you notice, there are some spaces on this form that you need to fill out. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Oh my God, eight. Eight dissatisfaction, um, I mean, satisfaction adjectives and eight dissatisfaction adjectives. Can you do it? <gasps> Can you do it? Okay. No, yes. Okay. Yes. 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 Can yes. Do it. <laughs> Come on. Optimistic. Optimistic all the time. Don't forget it. Okay. Let's go in small groups. Let's go. That's page 37. Okay, Melanie, let's go. Maria Stella, if you can. Edwin, Stephanie, Nelson, please join. Sí. Ah, bueno, deberíamos irlos anotando ahí. Okay. ¿Quién quiere comenzar? Who wants to start? Who wants to start? Who wants to start? One. Solo son dos palabras ahí. Um. um. Comparto pantalla. Ah, vaya. Yo estaba buscando aquí, pero no sé qué página. Sí, sí la tiene ahí ah. a la mano. Eh, sí. Ok. Entonces la va a compartir. Sí. Ok. Si usted quiere. Vaya, sí, 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 claro. Sí, claro. Ya está. Vaya, con satisfaction podríamos utilizar las que vimos al inicio, como por ejemplo, good, happy, lovely, glad. Uh -huh. ¿Cuál? Uh -huh. uh, no, no, eh, excellent. Excellent. Uh -huh. um. Voy a empezar a tomar nota antes de que se nos olvide. Excited. Excited. Uh -huh. Excited. Gratification. Yes. Veamos. Happy. Good. Y me la dictando. Happy. 
Las dos hermanitas están, ¿verdad? Sí. Oh. Pero fuera de la clase. No. ¿Qué? No peleamos. No la pego así, yo la pego muy, muy, muy tranquilita. No sé. No. Tengo, tengo la impresión. Ahí sería good. Excited. Ah, excited. Ay, espera. Ahorita. Pongo. Ah, también good. Good. Excited. Ay, excited. Sí, excited. No, quiero ver. Creo que es Ajá. E X C I P E D. E X qué? E no. X Ajá. C I C T Ajá. T E D. Ah, excited. Ajá. Excited. Gratification. 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 Glad. Glad. Es sparkly. ¿Cómo? Sparkly. Es brillante. Ah, ese es satisfecho. Es satisfecho. Uh -huh. Brillante. Sparkly. 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 De satisfacción. Sparkly. Sí. Sparkly. ¿Quién es camino de educate comenal? ¿Cómo? Yo, yo le estoy, que, no le estoy preguntando. Porque veo que tiene, <risa> tiene la Virgen del Camino atrás de usted. Ah. Ajá. Estuve. Ah. Es ah, uh -huh. ok. Estuve bastantes años. <risa> ok, me too. Yo también ahí ando. Qué bonito. Bonita, súper bonita eso. Sí. Bien. Pueden compartir la, la, la pantalla si alguien quiere, ¿no? Y van tomando notas. Son bastantes. Okay. Okay. Acuérdense de lo que un cliente siente al, 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 al probar su producto, ¿verdad, Darwin? Sí, al probar el producto, ¿cómo se sentirá el cliente? Si se siente satisfecho. Que sentimientos, ah, excellent, ok, and so on. Pleased, no. ¿Cómo? Pleased. Pleased, very good, pleased. Pleased. Excellent, Melanie, good. Pleased. Agradado. Agradado, ok. ¿Y cuál será lo que pueden hacer después? Es ver cuál es el negativo de ese adjetivo. Ajá. I'm pleased. Okay. Disgustado. Disgustado. Great. Mm. Me and... Tofu. Tofu. Ah, deception. Ah, oh. Dissatisfaction. Osmin, se Osmin. Three, okay, okay, okay. Ahorita, okay. Pueden compartir la pantalla si lo desean para ir comparando y viendo el cuadrito. Y lo que pueden hacer es al terminar los satisfaction, hay varios que pueden transferirlos a negativo. Por ejemplo, pleasant, unpleasant. Mm -hmm. Satisfied, this, this satisfied. Satisfied, this satisfied. Yeah? Happy, 
angry. Unhappy. Happy, ah. unhappy. Y yo, oh, luego les voy a explicar eso rapidín, porque eso es bien sencillo. Esos son prefijos. El on, in, ya. Yep. Antes de la, del adjetivo. Very good. Okay. Hey, what's me? Okay. Mm. <laughs> Tired. Mm. Uh, how do you say triste? triste. Sad. 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 Híjole, qué, qué malo el producto para que ponga triste el cliente. <risa> My God. Era o, o, o cuando algo es muy caro, a Osmin, algo es muy caro y. y, y... <risa> right? And then you're disapp disappointed. Disappointed. Very good. Okay, keep going. <risa> Next, Ophelia. Uncomfortable. Uncomfortable? Uh-huh. Uncomfortable. Okay. Rafa, la cámara. Hay dos Rafaeles aquí. Oh, my God. Yes. Stephanie. Thanks. <laughs> Este, Stephanie is frozen for times and oh. in a teacher moment. May, teacher, may I go to the bathroom? Mm -hmm. <laughs> in a moment, they, they leave me alone. <laughs> Stephanie has problems with the computer. Hola. Okay. Sorry. Okay. Um. For example, satisfaction. Okay, satisfaction. I have happy, I have thankful, I have gratified. Gratify. 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 Or gra gratifying. Gratify. Hmm. Gratificar sería verbo. Eh, gratificante. Mm -hmm. Gratifying, gratifying. Mm -hmm. Mm -hmm. Glad. Glad, agradecido. Mm -hmm. Blissful. Blissful, yeah. Mm -hmm. And pleasure. Pleasure. Complacido. Pleased. Pleasant. Uh, pleasant. Placentero. Pleased. Complacido. Ah, Pleased. Uh -huh. ah. Complacido. Y el negativo entonces de pleasant. Ojo, pleasant. Ajá, pleasant. Pleasant. Perdón, perdón. Pleased, pleased. Pleased. Ajá, pleased. Ajá, como please con D al final. Ah, con D. Ajá. Please. Ajá. Ajá, pleased. pleased. Ajá, ¿y cuál sería el negativo? Un pleasant. Excelente. Mm -hmm. Muy bien. Mm -hmm. Un prefijo. Very good. Mm -hmm. Por ejemplo, no me puedo sentir impaciente por un servicio. Mm -hmm. Sí, sí, oh, sí, puedo. sí, claro que sí. sí pero, pero, pero anxious puede ser algo negativo o positivo. Anxious is negative. You think? Mm -hmm. Yeah. Ya ven, yo lo vi. Ajá. No me creía, Rosa. Ajá, no le creía. Me dice impaciente y yo impaciente. No. no. Ok. Otro de satisfaction. Nada. Otro de satisfaction. Disappointed. 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 Incomfortable. Esa ya la pusimos por Comfortable. Ah, comfortable, in comfortable, but in comfortable is comodo. And common, no, uncomfortable. No, um, in, ¿Eh? como no conforme. Hmm. Inconforme. Inconforme, eso. Inconforme. <laughs> no, uh, sí, tienes razón, <laughs> Stephanie. ¿cómo, how do you say conforme e inconforme? Oh, pleased and unpleased. Please, uh -huh, please, uh -huh, uh -huh. please, uh -huh. please. Uh -huh. Ah, okay. Entonces, the satisfaction is unpleased. Unpleased, yes. Hmm. 
dissatisfaction. Mm. Satisfied. Satisfied and dissatisfied. Mm. The, the, mm -hmm. See, I, I was looking something and, and say synonyms and antonyms. antonyms? <laughs> hey. Yes, very uh -huh. good. Synonyms uh -huh. and antonyms. Antonyms. Okay. The light. Can I say the light? The light yes. and the delighted. Mm -hmm. Okay. Can I say enjoy? Mm. Joyful. Oh, joyful. Mm -hmm. Gratify, gratify, gratify. Gratify, uh -huh, gratify. Gratify. Gratified. Gratificado. Oh, here is delightful. Graceful. Great. Mm. Delightful. Yeah. Pero eso, sentir um, delicioso. Mm -hmm. hmm. Encantador. Lovely. Okay. And delight. Delight. Encan mm, delighted. 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 Encantado. Oh, I was delighted. Can I say I was delighted with the service at the restaurant? Yes. Hmm. Sounds very fancy, but yes. Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. I was in love. Me too. <laughs> <laughs> no, I was in love. How the how was the the dinner at the restaurant? No. I fell I in love. I fell oh, in love. I fell in love. With with okay. the food. I fell in love with your restaurant. I fell in love with your food. That's a good example. Mm -hmm. Mm -hmm. It was delicious. I don't know. Yeah, it was delicious. Mm -hmm. Okay. What is smoothness? I'm sorry? A smoothness. Can you spell it? S. -M oh, smoothness. Uh huh. Good. Smoothness. Um, suave? Suave. No, no. A smoothness. Oh, okay. smoothness. Yes. Suavidad. Suavidad. Oh. Wait. S M O O T H? No, no. Is 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 smooth, suave. It's smooth, it's suave. It's smooth, no. It's smoke with G. S oh, smoke. Okay. Smokeness. What is that? Hmm. I was. S M U, presunción. Smokeness. S M U G. Mm -hmm. Yes. Hmm. Presunción. That's rare. Presumption. Assumption. Okay. So many words. Let's go back. Okay. Okay. So let's go to our chat. Let's go to our Zoom chat and share your knowledge. Let's share your knowledge. On the Zoom chat, please text one new adjective that you found today. 
one new adjective you found today? Loyful or joyful with J? Mayra? With J. Yeah, joyful. Okay, unsafe. Un oh, that's a good one for a product, unsafe. Delight. Hmm. Delight or delighted? Delight or delighted? Let's see. Disappointed. I was so, listen, I was so disappointed with your service. I was upset with your service. Your service was excellent. Smooth. The service was smooth. Smooth operator. Charmed. Okay. Charmed, um, can you use it in a sentence? Because charmed is your teacher. Nah, okay, no, I didn't get it right. The Shrek and the Corda de Eso del Principe. Encantador. <laughs> oh my God. <laughs> tenía un compañero, un comercial, tenía un compañero en una academia que tenía el pelo así, o sea, un poco ya como yo lo ando, pero él era rubio. Él era Rubio Chile, de Arizón. Y en la, presentación, en la presentación de la clase estaban estos adjetivos y salía ahí el príncipe encantador. Y, y como él tenía la maña de hacerle así, ¿verdad? se movía así en raro. Y le dice, ok, guys, what is this? Oh, my God. Y se a reírse de todos los bichos igualito. Oh, my God. Let's see. Uh, resentful. Hmm. Mm, resentful, resentido. Mm. Arrepentido. No. Sí. Ok. Get resentful. Poco okay. usado, poco mm -hmm. usado, poco usado, pero sí, sí. Ok. Charmed. Perfect. Ok. I was charmed with your service. It was perfect. I'm regretful. I am regretful of having bought your product i mean it, your product was uh, terrible good the product was perfect i was pleased okay i was pleased with your service i was sad i was oh it was very nice it gave me satisfaction your product gave me satisfaction thank you i was happy i was sparkly Okay. It was amazing. Glad. Glad. Mm. Okay. Vamos a hacer un paréntesis. Nos vamos a salir del topic. Y no. Vamos a ahondar un poquito más en los adjetivos. Y solo a manera de recomendación. Vamos a. Les dejaré así como. Esa inquietud. De que ustedes investiguen un poco más. Sobre este tema. ¿De qué manera? Haciendo ejemplos ustedes mismos. ¿Sobre qué? Torito, 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 torito. Utualito, utualito. Give me just one second. Just opening an image. There it is. Well, vamos con una parte primero y después vemos la otra. So, look, perfect. I like cheerful. Hey, cheerful, yes. Okay. So, vamos a ver dos cosas. Uno, la forma que toman los adjetivos cuando vienen de un verbo. Okay. Y esto lo irán viendo poco a poco o por si se lo encuentran por ahí. Se transforman con ing o con ed. Okay. Amaze. Okay. What is a maze? <gasps> oh, verb. 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 Ahí está el punto. Como verbo. 
Uh -huh. Sorprender. Sorprender, ok. Amazing. Sorprendente. Sorprendente. Amazed. Sorprendido. Sorprendido. Excelente. Amuse. Uh -huh. Muy similar a amazed. Amuse. Alucinante. O sea, de hecho, muy similar a amaze. Ok. Amusing, amused. Um, alucinante. Pensámoslo así. Alucinar, alucinante. Entretenido. entretenido. Ajá, gracias. Entretener, entretenido. Entretenido. Entretenido, entretenido. Entretenido, entretenido, pero en diferente contexto. I mean, la situación fue amusing. La situación fue amusing. Yo me sentí amused. Yo estaba amused. Ojo, ¿eh? Entonces, con ING lo voy a ocupar cuando hablo de una situación. ¿Ok? ¿Cómo es o cómo fue? ¿Ok? Porque para eso son los adjetivos, para calificar, ¿no? Pues, pues voy a calificar una situación, ocupo ING. Voy a calificar cómo yo me siento o me sentí. ¿O me voy a sentir? Voy a ocupar ED. ¿Ven qué fácil? Si ¿Sí lo están captando. ¿Ok? ¿Cómo diría entonces? Yo estaba aburrido. Bored. 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 I was bored. Okay. La clase era aburrida. Yo sé que es mentira, pero la clase era aburrida. The class was boring. Boring. Ahora bien. Ok. Uh, let me challenge you. Déjenme retarlos. Let me challenge you. Ok. okay. La clase. ¿Cómo sería entonces? O sea, estoy aplicando el ejemplo. Let me challenge you. La clase era retadora. Desafiante. Desafiante. Was, uh -huh. The class was challenging. 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 Okay. Yo me challenging. sentía retado. I was built. Challenge. Ajá. Challenge. Ojo, eh. Buena. Challenge. Ese es el reto. Yo me sentía retado. I felt challenged. I felt challenged. Challenged. Ok. Ok. Éramos retados. We were challenged. Fuimos retados. É éramos retados. Ok. We were challenged. ¿Ya entendieron? Esa es una cosa. Ok. ¿Cómo yo califico lo que siento? Ok. Y cómo una situación se siente o se sentía. ¿Ya? Pero siempre va a ir. La situación con ING, mi propio sentir o el de alguien más. Amazed. You were amazed. She was amused. He was annoyed. Okay. He was bored. Okay. He was challenged. They challenged. They challenged her. Ahí ocuparía el verbo en pasado. Entonces, ojo con eso por si les aparece esto. Y la otra imagen que tenía. Permítanme. Give me just. Oh, here it is. Okay. Ahora bien, ahí con Roselena nos topábamos con esta situación. Bueno, con todos. Les decía a unos, ok, piensen en el negativo del adjetivo que están haciendo. Y les decía, ok, what's the negative of happy? ¿Cuál es el negativo de happy? Happy. Algunos me decían I'm sad. Happy. Okay. I'm happy. <laughs> Pero ahí lo que te estoy preguntando, ¿cuál es el negativo de un adjetivo? Es diferente Entonces, preguntarte cuál es el opuesto de un negativo ah, o cuál es el antónimo de un negativo. No empiece con las clases de lenguaje, por favor. Eh, oh, okay. Bien, eso se llama, chicos, puedo ocupar dos cosas para buscar un negativo o un opuesto. O, o sea, tengo opuestos y pues es otra palabra diferente. Happy, sad. Correcto. Uh -huh. eh, love, hasta love. Love. 
Ah, bueno, entonces, ok, aplicamos lo anterior. Loved, hated. Amado, odiado. Ok, very good. Handsome. Ok. Ugly. Ugly. Okay. And so on. Y así. Ok. Sin embargo, también hay otra forma de hacerlo y es usando prefijos o sufijos. Ok. O sea, este es otro tema aparte que les recomiendo mucho que lo estudien. Los prefijos vienen al principio de los adjetivos. Just one second. Ok, so, los prefijos vienen al, al, al inicio de los adjetivos. ¿Cómo los aplico? Hay muchas maneras, ok. Y cada uno de los prefijos tendrá una, un propósito diferente dentro del adjetivo. Por ejemplo, on. Significa no o al contrario, al contrario de la palabra. Por ejemplo, la palabra aquí es cover, uncover. Ok, so cover, cubrir, uncover. Des. Descubrir. 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 Si te digo happy y unhappy. Infeliz. Feliz. Feliz. Infeliz. Infeliz. Feliz, infeliz. Ok. Así, ¿no? Re. Re. Por sí solo significa again, back, otra vez, ok. View. View. Mirar. Revisar. View. Review. Re. Visar. repeat? No. No en todo no, momento. No, correcto. No, correcto. No. Esa repeat es por sí una uh -huh. palabra. Correcto. Okay. Sin embargo, si te digo redo. Redo. Volver a hacer. Rehacer. Remake. remake. Ajá. That movie is a remake. Yeah, that movie is a remake. Una bien oh. común. Eh, bueno, no para nosotros. That movie is a rerun. Is a rerun. Mm. ¿Sabes <laughs> que, ¿Saben qué es un rerun? No, teacher. Cuando corren otra vez las películas, mm -hmm. por ejemplo, en el Warner Channel, que ponen Harry <laughs> Potter. Harry Potter yeah. cada rato. Es un rerun. No, rerun. Okay. 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 ok. Correr de nuevo una película. Titanic en el 6. <laughs> ¿Cuál? Titanic en el 6. Oh my God, it's true. <laughs> Todavía. <laughs> oh my God. Y, y así. Y hace como tres semanas, creo. <laughs> oh my God. Ok. Bien, y así miren. A typical prefix. Pre. Ok, antes de. Mistaken. So, es de, es de estudiarlo un poco, ¿no? Por sí sola la palabra instead. Impatient. Impatient. Y así. Entonces, si va antes, muy probablemente vas a, una negat vas a convertir en negativo la palabra. Impossible. Le voy a enviar este cuadro también. Ahora, los, los eh, sufijos, los sufijos son los que van después. Y de igual manera, convierten en otro sentido la palabra. Por ejemplo, es o es es more than one. Y crea, hace un verbo. Characters. Riches. Si yo character, uno, characters, okay, lo pluraliza, es decir, agrega el plural al verbo o a la palabra. Eh, en ese caso, ¿no? ED, in the past. Ok, en el pasado se ocupa ED. Okay, quality. Y state. ¿Por qué es esto? Ojo, eh, mira, es que esto es tan importante que no entendas. Walk por sí solo es un verbo. Ya vimos que walked es el pasado de, de ese verbo, ¿no? Pero si yo digo that pathway is very walked. Ese sendero está muy caminado. Right? That pathway is very walked. Hmm, ese, ese sendero está muy caminado. Ok. And so on. Es de estudiar este cuadrito y analizarlo, ¿no? Eh, pero quería que conocieran nada más los prefijos y los sufijos. Me salía el tema, pues estamos revisando el pasado. Pero eh, quiero que entiendas por qué es, es importante esos detalles pequeños, porque el complemento está compuesto por un montón de palabras y tú puedes decir muchísimo de una acción, ¿sí? Calificarla de mil maneras y lo hacemos en el español, ¿no? So, think about it, ya les voy a enviar 
Pues iban a volver loco comiéndoles cosas al chat. Assistant. Ok. Excellent. Ok. Let's continue. Let's see. Let's check the attendance one more time. And we go with the game after this. Yay. Ana Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Edwin. He's frozen. Se nos congeló Edwin. Ok, Flor de María Carballo Ugarte. Por ahí está Flor. Hello. Ok, Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Excelente. Giovanni Alexander Mejiva Rivera, Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. So quiet today, tan calladita que está hoy. María Estela Varela Velázquez. Hoy sí ya se desconectó, María Estela ya no le duró la carga probablemente. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Osmin Baires Solórzano. Present teacher. Rafael Ernesto González Ventura. Rafa. Okay. Roselena Salgado de Serrano. Present. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Se puede conectar Fidel hoy. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. Thank you. And Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Present. Thank you. It's 9.08. Ok. Vamos a hacer esto a la inversa. Ok. First of all. Let's move this into the affirmative form. Ok. So, vamos a hacer eso a la inversa. Vamos a hacer eh, lo opuesto a lo que me está pidiendo el lesson plan. Lo vamos a hacer a la inversa con un propósito. Primero que ustedes practiquen lo que ya tendrían que haber visto en su plataforma. Ok. So, this is page 38. Vamos a la página 38 y vamos a convertir estos, estas oraciones a afirmaciones. Ok. Positive from negative. So, pero para hacer esto, le voy a compartir mi pantalla completa. Y vamos a jugar de nuevo. Oh, oh wait. Ta, 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 ta. Ok, Rosalena. Hello, Rosalina. Hi. Rosalina. Rosalina. She's Sorry, gone. Sorry, no, 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 no podía, no podía agarrar mi mouse. Don't break my heart. Don't go breaking my heart. Teacher, teacher, that's the exercise of the protocol, and I can do it. You cannot do it. No, oh, I can't do it. I don't understand. Don't go breaking my heart. Yeah, really. <laughs> oh, God, I'm your heart. Come on. She didn't buy that computer. Okay. Transfer the negative sentence into positive one. She yeah. didn't buy the computer. For me, is did she buy the computer? That's no. a question. Ah, impossible. Uh -huh. she, she did. <laughs> who is the intruder? Tell me, who is the intruder here? ¿Quién es el intruso? Didn't. No, didn't. What? Forget it. She because bought a computer. She bought. She, she bought. Aha. Uh -huh. oh, oh, no, you don't say ah, you say oh. Oh. <laughs> 
She bought that computer. Okay. okay. Easy. Mm -hmm. Okay. I, under I, I understand. Now you understand. <laughs> finally, <Okay>. finally. I <laughs> Good. Okay, let's see. Next volunteer. Flor de Maria. Flower. Where are you, Flor? Oh my God. Okay. Yeah, hola, there she is. Hola. Hello. Here, here, teacher. Okay. We didn't bring the package. Make it positive. We did. Um, bro. Okay, we brought. We brought that package. That package. 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 We brought that package. Very good. Easy. Remember the intruder. El intruso es didn't. And the verb goes to the past. Okay. Margarita Stephanie. Okay. Oh. Ah, the client called yesterday. Mm. Excellent. The client called yesterday. Easy. Very simple. Okay. Again? Really? Uh oh. Señales del universo nos están guiando a que necesito practicar más. Let's see. Flor. <laughs> The employees didn't read the email. The email. The employees didn't read the email. Um, the employees. Um, did. Uh -huh. Please read it. <laughs> Ajá. El Fíjense que ese es bien email. complejo. Porque a veces los verbos son irregulares. No, este es un verbo irregular. Okay. Red. Mm -hmm. Red. La misma escritura, Flor, pero diferente pronunciación. Red. Ojo todos. Red. Got it. Ok. The employees read the email. The email. Y eso ya la convierte en una afirmación. Great. Good, good. Vamos a ver. Dice Pablo Coelho que hay que seguir las señales. De la vida. En serio. Ok. Yo solo estoy diciendo. Oh my God. Ok. Flor. Ok. Our boss did um, uh -huh. Chicos, este, alguien está viendo televisión o oyendo música. Ouch. Perdón, Flor. Ajá, correcto. Our boss came, came back last week. Excellent. Came back last week. Hoy sí. Perfect. Vamos a ver qué dice el destino. Let's see. Van a soñar con esta ruedita hoy en la noche porque la vamos a seguir ocupando. ¿En serio? La tiene quitando. No estoy haciendo nada, se lo juro. Va. Sí, chela, sí. Chela, ahí hay trampa. Vaya, voy a remover a Flor. Vaya. Sí, okay. I swear, here are my hands. Aquí están mis manos. Ok. Oh, oh. María Estela. Se desconectó María Estela. Okay, <laughs> my hands, look at my hands. Okay, otra vez, Margarita Stephanie. Okay, good. Okay. Let's see. They didn't uh, cancel the meeting. They cancel the meeting? Cancel? Con idea? Mm-hmm. Cancel? 
the meeting. Excellent, two more. <clears throat> Good. Okay. Melanie. Mm -hmm. The lady didn't want to complain. The lady wanted, wanted to complain. The lady wanted to complain. The lady wanted to complain. To complain. Oigan todos, the lady wanted to complain or wanted to complain, lady wanted to complain. Sí, raro. Lady wanted to complain. Huh? The lady wanted to complain, okay. And the last one. Ana Patricia, Ana Michelle. Mm -hmm. Okay. I didn't send a refund to this email. I sent the refund uh, to this mail. To I this email. This email. Mm -hmm. Oh, there you go. Okay. Bien, entonces ya entendimos cómo van las oraciones en afirmativo, ¿verdad? Ya podré hacer la tarea. Yes. <laughs> Lo acabamos de hacer. <laughs> Prácticamente. Basically, this is the homework. Yes. yes. ¿Qué unidad era, Michelle? Era el ejercicio 15, decía Michelle. 15. Very good. Thank you. Thank you. Okay. What was it? Okay. So, where was it? Here it is. So, Soñaré con la ruleta. Yes, we will continue Roulette. dreaming with this wheel of suerte. fortune. We will continue. Let me see if there's a way. ¿No les molesta el ruido? No? No. Okay. Um, sí, no me acuerdo cómo apagar el sonido. Well, actually, yeah, I do. No, está bien. It's okay? Okay. Okay, who, who was it? Darwin Edgardo, okay. Oh, here, but here. Okay, Darwin. What is the past? Nope. Listen, everybody. What is the past of become? Okay. Darwin. <laughs> okay. I look so excited you got excited that's good yes, yes. it became okay became. Uh, i'm gonna punish you Rosalina. <laughs> make a sentence with became uh, the oh, i forgot how can i say gusano <laughs> oh good yes you're looking at the picture yes the the gusano <laughs> the worm the worm Became, became, became a, a butterfly. A butterfly. You got it. <laughs> okay. You got you got the example. Sorry. It's Sorry. okay. The caterpillar. The caterpillar. The caterpillar. Yeah. The caterpillar became a butterfly. Yeah. <laughs> Okay, sorry, Darwin. I, for, I forgot for a moment. Sorry, sorry. It's okay. Don't worry. Darwin. So, what is the meaning of this verb? What is the significado de este verbo? Everybody? Convertirse. O volverse o transformarse. Ajá. Excellent. Okay. Darwin. Darwin. Ajá. Uh -huh. Begone. Begin. If I only just begun to leave. <laughs> Come on, the carpenters. We've only just begun. Begun. Begin. Begun. 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 Ojo, una recomendación les decía cuando aprendo pasado. Y aprendo los verbos. Presente, pasado, pasado participio es una U. Begin, began, begun. ¿Por qué esa sugerencia? Porque no hay manera de aprenderse 
um, los verbos en pasado regulares más que pura memoria. Y después te vas a estar dando duro, aprendiéndote los participios. No, de una sola vez. Begin, begun, begun. Ok, so begin, begun, begun. Darwin, go. Make a sentence. He become the... Look at the picture. Mm -hmm. He began the exercise. He began the exercise. Good. He began the exercise. Okay. Next. Great job, Darwin. Everybody. Great job, Rosalina. Osmin. Yes. Yes. Next verb. Break. What is the past? Uh huh. Osmin, yes, broke. Yes. Break, break, broke, broken. Break, broke, broken. Yes. Bro 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 Come on, bro everybody. Break, broke, broken. Bro break, broke, bro broken. Bro 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 now, Osmin, make a sentence. Okay, broke. No, 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 no. Broke. Okay, broken. let's do it together. So the verb is broke, okay? Give me a subject, Osmin. Uh, he, he, he broke uh, the uh, heart. He broke, broke, he broke, he broke. Uh-huh. <laughs> no, no. <laughs> he broke, he he broke my she. life. <laughs> well, sí, she. podría ser tu hijo. She. He broke my heart. She. Yes. <laughs> Good. <laughs> Ojo todos. He broke my heart. He broke Compare. the lamp. The lamp. Ojo, se rompe algo. He broke the window. Oh. Sólido. O en el caso del corazón, no es un crimen que sería la única excepción. No, también el brazo. I broke, I broke my heart. He broke my heart. Excellent. Okay, very good. Break, broke. Let's go. Yeah. No, eso es otra cosa. Tear. Tear, tear apart. In excess. Tear apart. Never tear is apart. That's right. <laughs> Carla Veronica, finally. <sighs> Ready? Okay. Oh. oh. Ring. Ring. Bro. Yes, good. Brought. 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 Bro. Es como extender la O, brought. Bro. Bring, bro. brought. Bro. Bro. And again, bring, brought, brought. Bring, bring bro, brought, brought, brought. Irregular. Okay, make a sentence. Uh, the dog brought the paper. The newspaper, yes. The newspaper. The dog brought the newspaper. Easy, great yes. job. Okay. Beautiful. Okay. Again. Okay. Bien, vamos a cambiar la dinámica de la ruleta. Después de Michelle, Michelle va a elegir a alguien que no haya hablado hasta ahora, okay? Good. So, next verb. Michi. Uy. Build. 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 Bien, si no estás participando, Repetir la, el verbo tú solito, ok? Aunque no enciendas el micrófono, escucha, poner mucha atención. You say build. What is the past, Michelle? Build. Eh, no sé cómo se pronuncia, pero build. Like that. Perfect. Okay. Built. Built. Okay. The sentence mm -hmm. sería: um, He built the dog house. Excellent. He built the dog's house. Apostrophe S. The dog's house. The dog's house. He built a wall with bricks. Okay. He built the dog's house. Excellent. Who's next, Mitchell? 
No sé si está Ofelia. Ofelia. Hello, Ofelia. Okay. Disponible. Okay. Yay. Good. Okay, Ofelia. Let me make this bigger because I need to cover this thing. Dun, 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 dun. Okay, where are you, Ophelia? I cannot see you. Okay, Ophelia, next verb. Bye. 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 Uh, bye. What is the past? Yes. But, but. Excellent. But. 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 ¿Qué otro verbo salió que se extendía el que le salió a Carla? Bring. Bro. Bring. Bro. Extendes la O, el sonido de la O. Bro. Ok, y aquí es bot. Bro. By bot. Ok. Bien, vamos al contexto. Sería. She is a bot. A supermercado. Ok, she bought. She bought. Uh -huh. uh, Ahora un objeto. Um, she bought o oh, oh, he bought. Sería él, pero yo creo que es él. He, he bought. 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 Uh, a gift, good, muy bien. A gift. Chocolate. He bought a, a gift. He bought chocolates. He bought chocolates. 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 Okay. He bought chocolates. Who is next, Ophelia? Who is next? Okay. Sería Ana Patricia. Ana. Ana Patricia. Patricia. Uh huh. Okay. Ana Patricia. Patricia, Patricia. I like this picture, this image. Patricia, hello. Um, hello. <laughs> okay. Okay, Ken. Ken. What is the past okay. of Ken? Cool. Excellent. Yes, good. Could. 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 I. Uh huh. Uh, <laughs> I could be force. Okay. Podría ser fuerte. Podría ser. Okay. Fuerte. Yo podía. Sí. Yo podía. Mm. I could, I could be strong. Yo podía ser fuerte. I could be strong. Pero eso suena más a yo podría ser fuerte. Um, ok. Pero sí. Super girl. Ajá. Super más, girl. E más ejemplos. When I was a kid. I could. I could I jump. Could play I could games. play video games. I could jump. Uh huh. Yeah, got it. Good. Estaba hablando de mi habilidad, de mi capacidad en el pasado. Okay. Good. Who is next? Ana Patricia. <laughs> Adriana. Adriana. Turn on hello, your hello, hello, teacher. Okay. Next. Catch. Catch. <laughs> Catch. What is the past? I don't know, teacher. Excellent. Catches? Don't worry. Eh, ¿Se acuerdan de la historia? Ese fue el verbo con el que su teacher se topó en su primera clase de inglés. Con un cerebrito y le decía, hey, teacher, what is the past of catch? Y dijo el teacher, catch it. Catch it. Primer día de clase. <laughs> Siete años atrás. Y ahí aprendí a Cachar. no asumir que lo sé todo, ni creer que tengo el control de la clase, ni porque soy el teacher, lo sé todo. No. Si no sé algo, no tengo pena. Thank you, Nelson. Pierdo la pena de decir, no, espérame, no lo sé, déjame ver. Ok. Catch, and then you say, caught. caught. 
otro verbo oh. que lleva a u extiendo la hoy caught caught ok vamos al contexto the dog caught the ball easy you got it the dog caught the ball Aquí the tiene. dog caught the ball <laughs> tell him repeat the dog caught the ball que repita the... Adriana ah, que repita Matías Please, repeat. Que le doble. Diga, ¿está? The dog. Caught. The ball. Oh, my God. Very good. Hey, todos pueden hacer eso en su casa. Si tienen niños, váyanles enseñando de una sola vez. ¿eh? O si uno de sus hijos ya está aprendiendo inglés, tienen con quién practicar. Ok, next. Who is next, Adriana? Gloria. Gloria, ok, ya, yeah, uh -huh. yo ahorita no había hablado en este ejercicio. Very good, thank you. Yes. Uh -huh. So, choose. Choose, yeah. Choose, choosing. Choose. Ese choose es el pasado the... participio, Gloria. Very good. Y te mole la N. Chose. Uh -huh. <laughs> ok, very good. Chose. Chose. Ojo este, eh? es bien fácil de aprendérselo. Choose, lleva doble O y digo choose. El pasado simple sería chose. Ok. Y el pasado participio decía Gloria, chosen. Agrego una N, chosen. Choose, chose, chosen. Ajá. Uh -huh. So, can you make a sentence. Okay. He chose the, uh, the A. He chose the door A. Or the door B? A. Uh -huh. He chose. He chose the door A. Mm -hmm. He chose door A. He chose door A. He chose door B. Excellent. Who is next, Gloria? One more. Una más. Mm -hmm. Who is uh -huh. next? He chose. Ah, ah quién más? Y uh -huh. permítame, sería Sandra Gladys. Sandra, oye, oh, yeah, Sandra. Mm -hmm. Okay. Come. Yes, very good. Come, okay. came. Okay, make a sentence. I I came. I came. Okay, you. I, I came. came. You? I came to you. O como puede venir o. o oh, puede... pero eso sería una pregunta. Puede venir. Mm. Mm. La oración está en pasado ah, sería. I came, I came back. I came back today. I came Re back. Came back sería otro verbo. Come back. Came back. Come back. Eh, regresar. En este caso es venir. Venir. I vine. Came, I, I came the supermarket. I, I came, came supermarket. to the supermarket. Came I came to the supermarket. To the supermarket. I came to the supermarket. Vine al supermercado. I came to the supermarket. Very good. Okay. Uh, vamos a ver. Rafa. Yes. Uh huh. What is the pass for cost? Accounting. Cost. Cost, cost. 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 It's, it's cost. irregular. Todos son irregulares los que hemos estado viendo. Very good. So cost, cost, cost. Presente, pasado, pasado, participio. Cost, cost, cost. Okay. So, uh huh. Um, Todo lo tenés en el dibujo. Okay. My car. Uh -huh. Call, no, sorry. Yeah, my car. Yes, my car cost me $49. There you go. Mi carro costó $49. 
That's it. Teacher, it's the same pronunciation. Same pronunciation. Yes, pronunciation. Very good. The same pronunciation. Very good. Let me see. Who are we missing? Edwin. Hey, teacher. Mm -hmm. Cut. Cut. Very good. Cut. 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 Boy, cut oh. the rope. The boy, the boy cut the rope. The boy cut the rope. And Chico cortó la cuerda. Very good. Darwin. Drunk. Excellent. Yes. Drink, drink, drunk, drunk, drink, drunk, drunk. Uh -huh. Drink. I drank the chocolate. I drank the chocolate. Yeah, that's the good. Coffee. The coffee. Yeah, the soda. Very good. Yeah. Okay, so igual les voy a enviar esto y lo vamos a ir ocupando después. Okay, um, son 78 verbos. Okay. Muy probablemente llegue un punto en el que ustedes no tengan acceso. Lo único que tienen que hacer es eh, seleccionar una forma de, um, ¿cómo se dice en español? Eh, registrarse, una forma de registrarse y pueden ocupar su Facebook para registrarse o Google. ¿Ok? Y como eso ya lo tienen en su celular probablemente, en su, esa cuenta y automáticamente lo va a lograr. No va a hacer nada con su Facebook. Ya tengo ya como cinco años de tener esta página de Quizlet. Hay múltiples temas ahí que se pueden abordar de esta manera, ¿ok? Let's continue. Let me check really quick. The lesson plan is for you. Sure. Yes? You, you see the page eh, on the Facebook. No, 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 no lo ocupo en Facebook. O sea, es, es que va a llegar un punto en el que la presentación a ustedes les va a decir, eh, para poder continuar, ingresa, ingresa, regístrate en la página, ¿no? Y les va a dar la opción ahí, los loguitos van a salir de Facebook, Google, o crear su propia cuenta con su correo electrónico, y nada. Pero eso es más entretenido y más así. No es pagado, no worry. Ok. Sí. Bien, vamos con un pequeño test. Ok. Ok, there we go. Let's go with a short exercise. Eh, ¿Les parece si usamos Kahoot o está muy complicado usar Kahoot? Quiero ser democrático en esto, que todos eh, acordemos o descordemos de algo. Es good, Kahoot. Kahoot. ¿Saben qué? Dejen, déjenme ver su pantalla. Elijan un emoji, por favor. Cualquier emoji y quiero ver su pantalla. Come on, come on, come on. Wait, 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 wait. Hurry up, hurry up, hurry up. Okay. <laughs> Thank you. Thank you. Okay, good. Ya ganó la mayoría. Okay, perfect. Let's go with that. Prefiero ser democrático y que no digan después, es que nada, no me gusta eso. Come on. <laughs> okay, really quick, you know what to do. Ya saben que deben de accesar a kahoot.it so we can work on this. Hoy estoy enseñando las respuestas. Oh my God. Wait a minute. Oh ¿Y cuál es la clave, teacher? Oh. Wait, 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 wait. What did I do? What? Ahorita, 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 ahorita. Okay, let's go. Yes. Okay, so de nuevo, voy a accesar a la página kahoot.it. Okay. Acá, kahoot.it. Ahorita vamos a tener el pin. Ahí está el pin. Igual se lo voy a enviar ahorita por acá por Zoom. Musiquita, Dios mío. One second. Ahí está el pin. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué pasó, Edwin? 
¿Quieren que se los envíe a WhatsApp también o estamos bien así? Send it on WhatsApp, ok, really quick. Yes. Very good. Oh my God. <laughs> Okay. Tengo 10. Come on, guys. Come on, come on. 11. We are 18 in this classroom. Somos 18. Rafa, Adriana, Carla, Ros, Mayra, Ofelia, no la veo. Ángela, very good. Mago para entrar, teacher. Eh, ahí está, eh, la dirección de www.cajut.it y me va a pedir que introduzca el número de PIN y un sobrenombre o solo pone, pone Osmin cuando diga okay. nickname. Uh -huh. Thank you, You're welcome. 16, solo dos nos faltarían. Osmin, ¿quién más falta? Edwin, good. 17. No puedo, no puedo, no puedo. Sígalo intentando. Vamos acá al link, kahoot.it. Les recomiendo que bajemos la aplicación también, ¿no? Si algún día la quieren seguir ocupando, ¿ok? Probablemente la sigamos ocupando. So, let's go. Vamos con la primera. Esto es pasado simple y son verbos regulares. Está fácil. Ok. So, la primera pregunta. My mom, mi mamá, uh -huh, que quería ser una reportera cuando era una niña. Ok. Opciones. Want, want, wanted, want. Muevanse entre las pantallas de su celular para que vayan en las respuestas. Ok, I got 11 good answers. Muy bien, tengo 11 respuestas correctas. Esto me indica que ya la mayoría se adaptó al juego, se adaptó al juego y eso me llega. Todos somos así. Casi 40 años tengo ya y me ha tocado adaptar un montón de tecnologías que han salido hoy durante la pandemia. Good, guys. Good. Mayra. Oh. Second place, Floor. Good. Third place, Rafa. Great job, guys. Let's go with the next one. When my father was a teenager, he loved the Beatles. He loved the Beatles. He loved the Beatles. He loves the Beatles. Hmm. Yes, oh my God, that was great. Hey, pero ¿por qué solo tengo 13 respuestas y los demás se quedaron? Ok. Bien, rápido. ¿Alguien tiene problemas para moverse entre las pantallas de su celular? Que es lo que tienen que hacer, ¿no? Estar saltando entre las pantallas. Ok. Yo sí le doy presionar, digamos, en este caso, love, love. No veo que yo tiene no, que aparecer el cheque, o yo no lo veo. No, no lo va a ver, solo el color ah, asegúrese de presionar, correcto. Pues eso, ah, pues, okay. Pero sí tiene un cheque ajá, aquí en mi pantalla, digamos. Correcto, correcto. Ok, ok. Ok, very good. Let's go. Mayra, Rafa, Michi, Stephanie, and Rosa. Come on, guys. Number three. María Montessori. Works, worked, did work, or worked at a school in Italy. In Italy. Maria Montessori trabajó en una escuela en Italia. Me equivoqué. <laughs> <laughs> okay. Nine correct answers. Good. Worked. Ed, ¿verdad? Uh -huh. Worked. Okay. 
Bien, si usted está batallando por entrar y poder contestar y ya se dio por vencido, mejor mire la pantalla, vaya viendo las respuestas, los ejemplos y las respuestas. ¿Ok? Let's go. Next one. Laika, espacio en blanco, in a Russian spaceship. Laika travels in a Russian spaceship, traveled in a Russian spaceship, traveled in a Russian space. Did travel. Ya no me salió a mí la pregunta, teacher. Qué extraño. Ok. Acá arriba. Ok. No, o sea, no me sale para contestar. ¿En serio? A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué solo hay una respuesta correcta y tiene doble L el verbo traveled ah, en pasado? Oh, ¡Oh, my God! No, güey. Súper Porque rápido. tenía una vocal. No. Y eso indica de que se duplica la L. No. Algo así. No. no. Para los británicos, sí. Una lección súper rápida. En, en británico, en inglés británico, ¿se acuerdan de la consonante vocal consonante? Pero para un americano, por ejemplo, esta palabra, travel, ¿ok? Travel, el estrés está en tra, ¿ok? El británico no distingue el estrés, no le importa el estrés, sí sabe que está en tra el estrés, pero él respeta tanto la gramática que duplica ¿ok? la consonante y agrega ed en verbos regulares que terminan en consonante, vocal consonante, revisen esta parte otra vez en el video para entenderlo de nuevo por eso se duplica, pero eso no nos aplica a nosotros, los que contestaron en azul están bien, ok, no sé quién lo puso en amarillo ahí están dando brincos ok, vamos a ver Me, teacher. Yeah, who was it? Adriana yes. uh -huh. Pero ya lo había visto en, en, en la lista de ver, por eso lo, oh, lo marqué. Mm. Excelente. Ok. <risa> Keep that in mind. Let's move on. Next. Siguiente positiva. I hard yesterday. I started hard yesterday. I started hard yesterday. Hmm. Vamos a ver. Yes, good. Very good. Verbos regulares, quito la Y, agrego IED en lugar de la Y. Very good. Good. I football with my sister last week. I played football with my sister last week. Come on, guys. This is easy. I played football with my sister last week mm -hmm. good very good easy played excellent ok verbos regulares es lo más fácil que puede haber ahorita ok Rafa is on fire followed by Mayra Adriana Rosa and Edwin ok we We lived in Spain two years ago. We lived in Spain two years ago. Hmm. Okay. Good. Twelve correct answers. Ooh. Is Rafa going to be the winner tonight? Tan, 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 tan. Okay. We stopped eating meat two months ago. We did stop eating meat two months ago. I'm hungry. Okay. Oh, se confundieron la mayoría con, es, con stop. Y de nuevo, no, no se han equivocado. Ok. Hay tres I formas. Chose, I chose the triangle. You chose, the triangle. I, cho I chose I the, the triangle. The triangle, ok. Yeah. The triangle. Y eso estaba bien. Americano, una mm. P. 
Británico de nuevo, sí. dos P. Sí. Okay. Ahora, ¿por qué está esto así? Porque quien hizo la presentación es el británico, probablemente, o, o enseña inglés británico. Yo solo lo he tomado. Ahora, hay tres formas de hacer este verbo en pasado. Una es el rojo, que es el americano. Ajá. Agrego ED nada más a la palabra stop. Británico, duplico la P y agrego ED. Okay, pero hay otra forma británica que es solo agregar una T al final de la palabra. Stopped. Stopped. Con la T en lugar de ED. ¿Ok? Good. Let's see. Hoy sí le... No. Sí. Oh my God, Rafa. Wow. Ok. Ahí viene, ahí viene Michelle, Rafa. Let's see. <laughs> my rucksack. When we were climbing mountains. I carried... My rucksack when we were climbing mountains. Carry, hmm. carry. Wow, 12. Good, very good. Remuevo la griega y agrego ED. Prácticamente es lo que estamos viendo. Cómo modificar los verbos. Can somebody Google this word? Rucksack. Rucksack, rucksack. Hmm. Later, rucksack. Mochila. Mochila, really? Okay, de nuevo, británico, quizás. How do you say mochila in English? In American English? Backpack. 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 Back. 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 Very good. <laughs> Matías, okay. Backpack. Oh my God. Yeah, Dora la Exploradora. Rafa, very good. <laughs> Edwin, Mayra, Michi, come on. Te pasó Mayra, Michelle. Okay, ah, in my room last Monday. I tidy, I tidied, I tidy, I tidied, I did tidy my room last Monday. Yo arreglé mi cuarto el lunes pasado. Me organicé mi cuarto. Excelente. Nuevo. El verbo en su forma va a ser tidy. T-I-D-Y. Ok. Very good. Remuevo la Y. Agrego I-E-D. Uy. Ok. Here comes Mayra, Rafa. When I... Ok. When I wear ill, I stayed at home the whole week. Cuando estuve enfermo, me quedé en la casa toda la semana. Esto sí está difícil. When I were, when I was. Good. Oh, my God. Bien por los que contestaron verde. When I was ill. Ok. Was ill. I, remember, I was, I stayed at home the whole week. Okay. And last question, the last sentence. When my parents was where young, they traveled around the world. Two, one, over. Okay, where? My parents, plural, where? They were. When my parents were young, they traveled around the world. And the winner for this game, Rafa, give an applause, please. Woo. Excellent, Rafa, very good. Good job, everybody. Okay. Good. It's 9.55. Bien, vamos a tomar unos minutos para recordarles, por favor, que completen su plataforma. Si no lo han hecho aún, la mayoría ya se metió a la plataforma, ya realizó sus ejercicios hasta la unidad 3. Terminada la unidad 3. Si no lo han hecho, por favor, hagan el pequeño sacrificio de quedarse unos minutos más. Y aquí voy a estar yo si tienen alguna pregunta. Tengo que terminar de subir el video. Esta noche. 
A ver, a ver, a ver. Vamos a mover la colita. Este, necesito un voluntario para quedarse conmigo otros 10 minutos. ¿Por qué Giovanni no está con nosotros? What is that? Is Jelly? What is that? Ajá. Uh -huh. Ah, Patricia tiene una pregunta. No, teacher, se quedó okay. grabado ahí. <ríe> La manito, ok. Good. Ok. Uh, bien, si no hay voluntario. Un... Me, teacher. Good, Rafa. Thank you again. Lo, lo mismo pasó el módulo pasado que alguien no, no estuvo y Rafa se, se, se propuso, ¿eh? Very good. Good. Hi. Yeah, very good. This is the premium of Rafa. Okay, guys, let's do the attendance one more time. Okay, Ada Patricia Linares Galdames. Here. Ana Michelle Guevara Sanchez. Present. Angela de Jesus Santa Maria. Present. Faltan tres minutos. Azalia Melanie Guardado Portillo. I am here, teacher. Good night. Good night. Espérense un momentito. Faltan tres minutos en lo que pasó la lista, ¿ok? Good. Darwin Edgardo Ayala Leipa. Present, teacher. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Flor de María Carballo Ugarte. Present. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Giovanni Alexander Mejiba Rivera. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Presente, María Estela Varela Velázquez. Se desconectó, ¿verdad? Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Presente. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Presente. Thank you. Ofelia Orellana Arce. Good night. Good night. Osmin Baires Solórzano. Presente. Good night. Good night. Osmin Baires Solórzano. Again, Rafael Ernesto González Ventura. Here. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present, teacher. Good Jancy, night. Good night. Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Zulma Rosaura López García. Present. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present, teacher. And Margarita Stephanie Mejibar Contreras. Thank you guys. I'll see you on Monday. Que descansen. Pasen okay. feliz fin de semana a todos. Good night. Happy Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, Matias. Good night, teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Take care. Okay, okay, okay. Give me just one minute. Ok. No se quieren ir, ya lo vi. Ok. Goodbye. Goodbye. Ok. Hey, what's up, Rafa? ¿Cómo estás? So, so, teacher. Why so, so? Uh, I have a stomach cake. Stomach cake. cake really? Yes. Yes. Okay. But I'm here. That's great. Great. How long? I I want I, I want to remember the the pronunciation rule pronunciation rule the past verb and ed uh, uh, ed endings. Okay, the ed endings. Very good. Let's do it together. That's a great suggestion topic. So in the endings, uh, first rule, voiceless sounds. Si tengo un verbo que termina en sonido no sonoro, digamos. Okay. Por ejemplo, ¿qué sería? Fix. Fácil. Miss. Mm -hmm. 
What else? Like. Like. Cook. Cook. Ajá, termina en el mismo sonido. Cook. Mm -hmm. Cut. Then, cut. No, that, that's irregular. Oh, yes. Uh... Mm -hmm. That's it. Let's stay with those. Vamos a quedarnos con esos. Entonces, al agregarles la ED a estos, ok, lo voy a poner en mayúscula porque ahorita te digo qué ondas. Eh, vaya. Lo importante con estos verbos y con todos es que tú sepas pronunciar el sonido final en la forma base del verbo primero. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer después es extender el sonido y presionar, eh, pronunciar exactamente ese sonido. Algo que me está funcionando bastante es enfatizar el sonido tal cual. Ok, ahorita te explico. Vamos con la base de los, de los verbos primero. Digo fix. Fix. Miss. Miss. Like. Like. Viene de acá de la garganta. ¿eh? Cook. Cook. Ahora vamos a enfatizar el sonido de esa T, ¿no? ¿Cómo suena ese sonido? Suena t, 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 t. La punta de la lengua atrás de los dientes superiores, ¿correcto? Digo t, 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 t. ¿Ok? El, el natural es, es algo corto ese sonido, ¿no? T, ok. Entonces ya, ya que tengo la, el sonido final en su, en su forma base del verbo, digo fix y luego le digo el t, fixed. Fixed. Ah, otra vez. Fix. Fix. Ahí lo tenés. Exacto, te salió. ¿Viste? Así funciona. Fixed. Fixed. Uh -huh. Mist. Mist. Perfecto. Liked. Liked. Perfecto. Liked. Uh -huh. Liked. Correcto. Cooked. Cooked. Casi cooked. Cooked. Ajá. Un ejemplo más podría, una práctica más podría ser pronunciar los dos sonidos juntos. Beatbox. Ajá. Como que estás haciendo beatbox, cabal. Fíjate que esto me funcionó con Roselena. Roselena tenía el problema de la, del deseo, ¿no? Les, student stay y, y pues lo primero que se fue a hacerla que agarrara bastante aire y se quedara soltando el aire hasta que ya no tuviera aire después de haber hecho esos 30 segundos duró empezó a decir student stay stop Entonces, como que te forzas a, a, a reconocer ese sonido que sigue después de haber aprendido los sonidos finales del verbo base y el ed ya en la primera parte, hacer oraciones y decir, I fixed the car, I fixed the car, I fixed the car, I missed her, I missed her, okay? I missed my money, I missed the money, I missed the money, I liked the food you cook, I liked the food you cooked, unidos. I liked the food you cooked. Ok, second rule. Vamos con la segunda regla. Vamos a elegir otro color. So, the second rule sería el sonido d, d, d. Ok, y vuelvo con lo mismo. Vamos a pensar, a ver. Este sonido va a ocurrir en primer lugar cuando el sonido del final del verbo es sonoro. Ok. Y esto te va a pasar con muchos verbos regulares que terminan en en V y la E es muda. Live. Ojo, drive es irregular. Ajá. Live. Otro similar podría ser love. Ok. El labio inferior mordiéndolo y que vibre. Love. Love. Live, love, ok, hug, 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 uh -huh. ya vamos a llegar ahí, pero hug, ahorita ayudan a pensar, 
Oh, 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 frame. Frame. Okay. Definitivamente, ahí hay vibración en mi boca. Entonces, ya identifiqué. Manteniendo el sonido final, voy a identificar si hay vibración. Hay vibración, entonces agrego la ED. O D, en este caso sí se duplica la G. Ok. Good. Y ahora sí, entonces ya tengo live, love, hug, hug, frame, frame. Ya practiqué varias veces, tengo asegurado el sonido final del verbo en su forma base. Agrego la ED y digo, voy a agregar el sonido. Es muy similar al... Ahora hago vibrar la punta de la lengua a través de los dientes superiores. Eso hago yo. Ok, live. Lived. Es bien corto. ¿Cómo? Lived. There you go. Loved. Loved. Hugged. Hugged. Framed. Framed. Mm -hmm. When I lived with my mother, she loved to hug. Uh, no, she loved um, a teddy bear that I hugged all the time and she framed it in the living room when I lived with my mother she loved a teddy bird that I hugged and she framed it in the living room oh okay con todo dale easy Questions, questions. Okay, the other rules on, on your true. Mm -hmm. And yes. okay. number three, last rule. Okay. La última regla dice que si el verbo ya de por sí en su forma base termina en T, en el sonido T, o el sonido D en su forma base, entonces el último sonido será ID, ID. Okay. Que a veces suele sonar también a red, red. Luego lo veremos. So, a ver. Ok, act, add, think, think, think. Assist. Assist. Correct. And so on. Pensé más ejemplos luego. Entonces termino esto. A ver, act, act, act. Act. Uh -huh. act. Ad, ad, assist, assist. Ok, vengo, agrego la ED y voy a agregar ese sonido, id, id, ok. Y voy a decir, acted, acted, added, added, assisted, assisted, assisted. Assisted. Wanted. Wanted. Ahora, aquí se cumple aquello de que la T a veces suena R, ¿no? Wanted. Wanted. O wanted. lo absorbe la, la anterior, se es más fuerte. Acted. Added. Wanted. Visited. Visited. Bien común. Visited. visited. Ok. And there you go. Ok. Thanks, teacher. Voy a mandarte esto ahí al grupo. Bueno, ya quedó en el video también. Ok. Please. Thank you for being with me on those 10 minutes. Good night, Rafa. Okay, good night, teacher. Hope you get better. Thanks.